Есть моменты, связанные с решением вопросов и время, когда эти вопросы решать. Сейчас это уже никак не решится. Потому нет смысла на это вообще внимание отвлекать. Никак. Хотите решить коррупцию, а куда она денется? Или куда денутся те, которые где-то кто-то на коррупционере? Они же умирать не собираются. Всему свое время. Потом можно их до них добраться. А просто есть моменты, когда воюем все эти политические вот, дивиденды. Хотели решить, делаешь... Вопрос в том, что не хотели решить вопрос коррупции в военкоматах, хотели решить вопрос падения рейтинга своего, то есть как-то его поднять. Вот подняли, ну и чем это закончилось? На два дня рейтинг подняли, остановили мобилизацию и угробили призы. Вот и все. И кому надо было это поднятие рейтинга? Кто эту вообще идею? Это же как какому-то идиоту пришла в голову идея взять, убрать областных военкомов. Это все равно, что если вы летите на, на самолете на гражданском, вам что-то не понравилось, а вот тряски, давайте пристрелим этих самых пилотов. Давайте, пристрелили, а дальше что? Ну хорошо, решили себе вопрос, а лететь кто будет? Вот и здесь та же самая проблема. Пристрелили пилотов, а кто вам собирать будет людей? И все, а то здесь же профессионалы нужны, военкомы, областные военкомы, это профессионалы реальные, их же учили, их учили не один год, и они потом стояли на этих должностях. Вы убирайте вопрос коррупции, это же другой подход. Но что надо делать? Одно дело, что было, это уже было. Военные не сильно любят решать то, что было вчера. Лучше говорить о том, что надо делать сейчас, чтобы потом выполнить Но эти очевидно, задачи. будет новый закон, пане Роман. Законом не решите вы, ну не вы, мы все не решим. От закона, вернее, законом пуля, от пули не спасетесь. А здесь надо подходить правильно и грамотно. То есть то, что я сказал, надо поставить, первое, вот что строит, завтра надо сделать, поставить на место областных военкомов их замов, которые были у этих областных военкомов. Они тут же восстановят саму систему. Это не значит, что послезавтра уже пойдет поток. Нет, система восстановится. Они знают, что делать. Дальше надо разрешить, и это как раз с военкомами. Я разговаривал, я не свою сейчас мысль иногда даю. Это я сначала с людьми, профессионалами. Я летчик, я истребитель, инструктор. И я хорошо в этом разбираюсь. Если мне надо в каком-то в другом месте разобраться, то я сначала с профессионалами говорю на эту тему и собираю их мнение и их видение. Так вот, их видение снять бронь, со всех. Снять бронь со всех, снять э, э, спецучет с правоохранителей э, и дать им возможность по 30%, э, не всех, а по 30% с каждого РУВД, с каждой э, э, полицейской роты, с, с каждой э, системы, то есть э, там очень много систем правоохранительных, э, э, на, начать призывать именно их. Надо э, военкомов развернуть внутрь себя. Э, то есть мобилизацию не, не прекращать, но мобилизовать только мотивированных. У нас сейчас одна, у нас сейчас единственная, кстати, не то что одна, единственная ветви э, осталась мотивирована. Это госслужащие. Кто сейчас за государство будет, по крайней мере, выполнять боевые задачи? Да только госслужащие, потому что всем остальным государство не нужно. У нас государство довело до такого состояния, что государство это осталось, это госслужащие, а люди остальные, это около 40-30-40 миллионов, они государству не нужны, и самое интересное, людям государство тоже не нужно. Потому что все за деньги... Немается на увазе держава. Да? Нет, ну конечно нет, конечно нет. Да нет, ну Украина это наша, наша страна, это вопросов нет. Государство имеется в виду государственная машина. То есть государственная машина довела сейчас до такого состояния, что она стала не нужна э, людям э, в государстве, украинцам. Она просто не нужна, она просто всех уже достала. Э, и потому у них вот эта вот одна единственная ветка у нас осталась мотивированная. Это как раз госслужащие. Их около миллиона. Полмиллиона из этих госслужащих, они могут выполнять боевые задачи вообще с оружием, хоть завтра. Потому что это Министерство внутренних дел, это, ну, это, это спецструктуры, которые в, самом, в самой структуре государственного управления находятся. Около миллиона, полмиллиона готовых. Вот туда развернуть ТЦКшников, то есть военкомов, и только из них набирать в режиме мобилизационном. 
Есть определенные нормы, сколько можно оставить, сколько можно мобилизовать, как их заменять каждые полгода. По 30% каждые полгода их можно пропустить через фронт. И в принципе у нас госмашина, она внутри станет уважаемой. Вопросы этот еще решить. Участники боевых действий, пришедшие с фронта и ставшие обратно вернувшиеся в строй уже в государственном амплуа, они будут вызывать уважение и, может быть, тогда людям вообще не станут нужны. А так, по, по большому счету, больше мотивации не будет никакой. Ну вы же землю продали, все. То есть у людей вообще ничего не осталось. А есть люди, у которых ну, половину людей даже дома своего нету. То есть его вообще на этой земле вообще ничего не держит. Сама земля продана, дома и не было, не заработал, получается. Все, это перекати поля. То есть из людей сделали бомжей, по большому счету, даже без земли. Потому первая мобилизация внутри, только внутренняя, внутри государственного аппарата, только так. А мотивация еще она может быть через рекрутинговые центры, Напрямую финансовая, то есть финансовый вопрос. Покупайте специалистов. Покупайте, раз у нас, у нас социализм закончился с продажей земли. Естественно, осталось, остались эти капиталистические товарно-денежные отношения, можно так сказать. Ну, Буданов говорит, что до... так швидко рекрутинг не сможет заменить мобилизацию. А я ж об этом... Нет, так очень быстро, так я же все правильно так и сказал, под Буданова ваши говорю, он, он малый, он там прекрасно это понимает. Конечно, рекрутинг быстро не заменит, это вторая э, серия долгоиграющая, но ее надо точно запускать. А первое, то, что быстро и не надо учить, ну вот э, дайте возможность военкому зайти в РУВД или зайти в роту э, полицейскую, он вам тут же поставит строй. Из 100 человек в роте 30 э, тут же будет э, готов э, целый э, взвод. Его можно чуть ли не на следующий день отправлять на линию боевого соприкосновения. Они готовы. Они учились на это, они за это деньги получают. И собираются получать дальше денежное содержание, естественно, и пенсию в том числе. Вот это быстро решит проблему. Прям сразу, на завтра решит вопрос. А, а долгоиграющую пластинку запускать через рекрутинг однозначно. Буданов здесь прав. Просто он, как всегда, лукавит. Он первый вопрос не говорит. Да, рекрутинг не поможет, нам надо что-то другое. А про что-то другое умалчивает. Так вот это что-то другое, это и как раз и есть мобилизация госаппарат. А других вы больше уже не мобилизируете. Почему? Потому что ну, вы вытащили из-под ног у них идеологическую составляющую и не подложили новую. Рассказывать сказки э, на, надо отомстить врагу, так его, их, его можно отомстить по-другому. Это уже не та сказка, и люди ж, э, не дурные, не такие дурные, по крайней мере, как э, думают э, наши власти. Вот власти дурные, потому что реально я этого даже не понимаю.